ഗുഡ് മോർണിംഗ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുവരെയുള്ള ലെക്ചർ എല്ലാവരും കേട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഡെയിലി അസൈൻമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വീക്കിലി സിറ്റർ ഡി ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസും നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടും എല്ലാം അയക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഡെയിലി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും അറ്റൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്ക് അതിനകത്ത് പങ്ക് ചേരുന്നുള്ളത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വീക്കിലെ റിപ്പോർട്ട് പോയപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ആഴ്ചയിലെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് വീട് കാണാനും അതുപോലെ തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൻ്റെ കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാതെ എക്സാമിന് ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഈ തവണ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ തവണ ആയത് തൊട്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റിയും തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും അറ്റൻഡൻസ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതലെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോയ്ക്ക് തരുന്ന മെറ്റീരിയലിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പി ചാനൽ എഫ് ഇ ടിയെ പറ്റിയായിരുന്നു പി ചാനൽ എഫ് ഇ ടിയുടെ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ വർക്കിങ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ബി ജെ ടിയും ജെ എഫ് ജംഗ്ഷൻ എഫ് ഇ ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അടുത്തത് ബി ജെ ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ബി ജെ ടിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അൻലോക് ഡിവേഷൻ സർക്കിളിനകത്ത് പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തവണ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല നമുക്കത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഡിവേസ് എഫ് ഇ ടി ആയിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ അത് ബി എച്ച് ജെ ടിയുടെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന് മൂന്ന് ടെർമിനിലാണുള്ളത് കളക്ടർ ബേസ് മീറ്റർ ജെ എഫ് ഇ ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഡ്രെയിൻ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ബി ജെ ടി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പി എൻ ബി അതായത് കളക്ടറും എമിറ്ററും നമ്മൾ പി ടെർമിനൽ എടുക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് സാൻവിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഭാഗം അത് എൻ്റെ എൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ബേസ് തന്നെ എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതിനകത്ത് കളക്ടർ എമിറ്ററും എൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് സാൻവിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം പി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എഫ് ഇ ടി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഒന്ന് എൻ ചാനൽ എഫ് ഇ ടി രണ്ടാമത്തെ പി ചാനൽ എഫ് ഇ ടി ചാനൽ എന്നുള്ള പേര് വന്ന് വരുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏത് ഭാഗത്തിൽ കൂടെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് അതിന് എൻ ചാനൽ എഫ് ഇ ടി എന്ന് സോറി അതിനെയാണ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുകളാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എൻ ചാനൽ എഫ് ഇ ടി എന്നും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഇ ടിക്ക് അത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പി ചാനൽ എഫ് ഇ ടി എന്നും പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇനിയും ഡിഫറൻസ് സിമ്പിളാകത്ത് ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ എൻ ചാനലിനകത്ത് ആണെങ്കിൽ ആരോ ഡിവൈസിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം പി ചാനകത്ത് ഡിവൈസിന് ഔട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിളിനകത്ത് ആരോ വരുന്നത് സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ ടി ഒരു കറണ്ട് കണ്ട്രോൾ ഡിവൈസാണ് അതേസമയം എഫ് ഇ ടി ഒരു വോൾട്ടേജ് കണ്ട്രോൾ ഡിവൈസാണ് എന്താണ് ഈ കറണ്ട് കണ്ട്രോൾ ഡിവൈസും വോൾട്ടേജ് കണ്ട്രോൾ ഡിവൈസും നമ്മൾ ബി ജെ ടി ബയസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർ ബേസ് ചെയ്യുന്നു കളക്ടർ ബേസ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എ ഡി സിക്ക് അത് പഠിച്ചത് മെയിനായിട്ട് ബി ജെ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും ഓക്സിഡേറ്ററായിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബി ജെ ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം സാച്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബി ജെ ടി ഓൺ ആണ് കട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ബി ജെ ടി ഓഫ് ആണ് നമ്മൾ കളക്ടറിനകത്ത് ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വി സി സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ബേസ് മീറ്റർ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനിട
അതിന്റെ അതിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ കൺട്രോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗേറ്റിന് സോഴ്സിന് എത്ര സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് ഡിപ്രഷൻ റീജിയൻ വൈഡൻ ആകുകയും എന്നിട്ട് അത് വൈഡൻ ചെയ്ത് തമ്മിൽ പരസ്പരം കൂട്ടി മുട്ടി ആ പോയിന്റ് ചോദിച്ച് അത് കണ്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതാകുന്ന റീജിയൻ ആകുന്നു നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വോട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രീലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് എഫ് ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗേറ്റിന് സോഴ്സിന് എക്കറ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് എഫ് ടിക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ബി ജെ ടിക്ക് അത് ബേസിക്കുള്ള പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലാതെ ഗേറ്റ് ബേസിന് എമിറ്റിന് എക്കറോ സത്ര വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്തുമാത്രം കറണ്ട് ബേസിക്കുള്ള കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ബി ജെ ടിക്ക് അതിന് കണ്ടക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാം ഡിഫറൻസ് അതാണ് ബി ജെ ടി കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് എഫ് ടി വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഇനി അടുത്ത ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ ടി ബൈപ്പോളറും എഫ് ടി യൂണിപ്പോളർ ഡിവൈസ് ആണ് എന്താണ് ഒരു ബൈപ്പോളർ ഡിവൈസും യൂണിപ്പോളർ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻറ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരേ ഒരു ടൈപ്പ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് മാത്രമാണ് കണ്ടക്ഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് യൂണിപ്പോളർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയും അതേസമയം മേജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ബൈപ്പോളർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസ് ബൈപ്പോളർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ പാത്രം ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അതായത് ഒരു ഡയോഡ് അത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്തോടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ അതിനകത്ത് ചാർജ് ഏരിയസ് ആ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസ് അല്ല ആ ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് അല്ല ഒരു ബൈപ്പോളർ ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ കറണ്ട് കൺട്രോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ഒരേ ടൈപ്പ് ഒരു എൻജാൻ ഇപ്പോൾ എഫ് ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കൺട്രോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻജാൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അല്ലെ പി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പി ചാൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കണ്ട് പാസ് ചെയ്തത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് എർമിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അറിയാം പി യു എൻ എം പി ആദ്യത്തെ പി എൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എൻ പി ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്താൽ ബി ജെ ടിക്ക് അതുള്ള ചാർജ് ഏരിയസ് ഒരു ടെർമിനൽ എന്ന് അത് കള എമിറ്റഡ് ടെർമിനൽ കളക്ട് ടെർമിനലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പോളർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകാത്ത അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ യൂണിപ്പോളർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് അതാണ് ബി ജെ ടി ഒരു ബൈപ്പോളർ ഡിവൈസ് എഫ് ടി ഒരു അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇൻഫ്ലുൻസ് കമ്പനി ഇതാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിന് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ പവർ എടുക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബി ജെ ടി കോൺ ബേസ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കോൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ ബേസും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ ബേസും എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബേസ് ആണ് ചെയ്താണ് വയ്ക്കുന്നത് അതേസമയം കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഈ എമിറ്റർ ബേസ് ഫോർവേഡ് ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എമിറ്റർ ബേസിൻ്റെ ക്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വലിയ വളരെ വലുതായിരിക്കും അതായത് ഡിവൈസ് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വലിയ വളരെ വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബി ജെ ടി ഹൈ ഹൈ ലോ ഇൻപുട്ട് ഇൻഫ്ലുൻസ് ഡിവൈസ് പറയുന്നത് അതേസമയം എഫ് ഇറ്റിക്കകത്തുള്ള ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ടെർമിനലും ചാനലും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ജംഗ്ഷൻ ആണ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആ ടെർമിനൽ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ജംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം എഫ് ഇറ്റി സപ്ലൈ എന്ന് ആദ്യം എടുക്കുന്ന കറണ്
അതേസമയം ബി ജെ ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഗസ്റ്റൻ ലൈറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റും കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് ബി ജെ ടി എഫ് ഇ ടി തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബി ജെ ടി ബി ജെ ടി ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി ജെ ടി ഒരു ഓസ്ട്രേറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ഓസ്ട്രേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വേ ഫോം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്നൊരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിനാണ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേറ്റെന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പ് ഓസ്ട്രേറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസ്ട്രേറ്റർ ഹാർഡ്ലി ഓസ്ട്രേറ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ മിനി പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി ജെ ടി നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ പവറോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസിന് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയും കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയും അതുകൂടെ നിങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് ആർ സി കപ്പിളുടെ ആംപ്ലിഫയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ച ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വി ജെ ടി ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത് നമ്മൾ ബി ജെ ടി ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിച്ച സർക്യൂട്ടുകൾ അതായത് ആഡ് സബ്ട്രാക്ടർ കൗണ്ടർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ ഈ ടൈപ്പ് സർക്യൂട്ടുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അങ്ങനെ പല ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ആ ടൈപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളും ആ ടൈപ്പ് സബ്ട്രാക്ടറും പല ഡിവൈസുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബി ജെ ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു മോഡുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി മോഡുലേറ്റർ ആയിട്ട് ബി ജെ ടി യൂസ് ചെയ്യും ഒരു വേവ് ഫോമിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും അതേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസിനാണ് നമ്മൾ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ മോഡുലേഷൻ ഡി മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളത് ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എ എം എഫ് എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് അതിനാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഡി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഡി മോഡുലേറ്റർ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി ജെ ടി ആണ് അടുത്തത് ടൈമർ സർക്യൂട്ട് ഡിലേ സർക്യൂട്ട് ഇതിന് ബി ജെ ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ചുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബി ജെ ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടുകൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് നടത്താണ് സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോൺ ഒരു സർട്ടൻ ബാൻഡ് വിടുത്തി നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം മെയിനായിട്ട് ഈ ലാൻഡ്ലൈൻ ഫോൺ ആയിട്ടാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഈ കണക്ഷനെ ഈ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി ജെ ടി ആണ് അതുകൂടാതെ മൾട്ടി വേബർ ആയിട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ മൾട്ടി വേബർ ഒരു ഓസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് ശരിക്കും മൾട്ടി വേബർ എന്ന് ഒരു ഹൈ സ്റ്റേറ്റും ലോ സ്റ്റേറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല ടൈപ്പ് മൾട്ടി വേബർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വേബർ മൾട്ടി വേബർ ആയിട്ട് മോണോ സ്റ്റേബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മൾട്ടി വേബർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് അവസാനമായിട്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടുകൾ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടുകൾ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ എഡിസി ചെയ്ത് പഠിച്ചായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് മേലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് തരണം അതായത് ഫൈവ് വോൾട്ട് വരെയുള്ള സർ ഒരു വേവ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ വോ